So ngayon, yung adobo natin is yung itlog. Kahapon pa napakuluhan yan. So ngayon, iluluto ko na lang ngayon. Meron akong secret sa pagluluto ng adobo. Which is yung inuuna ko. Sa palagay nyo, anong inuuna ko? Garlic or onion? Pero, nagkakamali kayo kung pipiliin nyo yung dalawa na yan. Ang unahin ko is yung carrots and potatoes. Pero, habang pinapain natin yung kawali, lagyan natin siya ng oil. Spirito natin yung carrots and potatoes. And potato din. Yes. So, habang niluluto yan, kailangan mo i-prepare yung mga kailangan mo gawin. At tulad nito, yung garlic. So, ngayon, nahiwa na natin yung garlic, yung onions, pati na yung mushroom. Kasama rin yung egg. So, ito ngayon yung patatas at yung carrots na piniperito. Pero mas maganda yan, lalagyan natin siya ng salt and pepper. Pagkatapos ilagay ng salt and pepper, kailangan siyang ihaluin. Good. Good. I like it. And then, para mas maganda yan, lagyan natin ng soy sauce. Maglagay ng soy sauce, konti lang para maglagay siya ng kulay. At saka maglasa sa carrots and potato. Good. So, habang piniprito yan sa toyo, kailangan natin maglagay ng mantika dito sa pangalawang kawali. Then, garlic. Good. So, pag pirito na o sunog na yung garlic, susunod natin is yung laurel. Mas masarap nga pala yung lasa ng adobo pag yung laurel is nasunog sa mantika. So, bali yung katas niya, nandun na sa mantika at kakatas na yan sa mga ingredients na isasama natin. Okay. So, pagkatapos yan, syempre yung onion. Pagkahalo ng konti, ilagay na yung carrots and potato. Okay, good. So, ngayon, pwede natin ilagay yung mushroom. And, and then, syempre, yung egg. And, pag alam mo nang pwede na siyang lagyan ng vinegar, lagyan mo siya ng vinegar. Ngayon, kung paano mo makalama kung pwede na siyang lagyan ng vinegar, syempre, sa amoy yun. Pag umaamoy na yung mga ingredients natin, pwede mo siyang lagyan. Kasama na natin yung soy sauce. Alright. So, ngayon, ano pa yung natitirang ingredients? Is, wala na. That's empty. And then this one, wala na. Pwede na maglinis. And, kailangan na maghugas ang plato. Tapos, wala na. Iyan lang natitira. Pero kung gusto nyo lagyan ng mga secret ingredients, katulad ng cornstarch, para lumapot yung sabaw nyo. Tignan natin kung malapot o hindi. Uh, para sa akin, walang sabaw. Tsaka, hindi malapot yung sabaw. So, pwede siyang lagyan ng cornstarch. Pwede rin siya lagyan ng, lagyan ng cubs. Well, hindi naman cubs. Lagyan mo ng gata. Sinalin pala ni Mrs. yung gata dito sa baso. So, okay. Uh, tikman natin muna kung ano yung lasa na ito. And ready. Here's the spoon. Good, good. Mmm. Mmm. Mas masim. So, kailangan natin lagyan ng gata para mas masarap yan. And here comes gata. Good. Good. Oh. So ngayon, pagkalagay sa gata, kailangan siyang halu-haluin. Mix, 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 mix. Kung hindi kayo satisfied sa ulam nyo na adobong itlog, pwede kayo magpakulo ng tubig. Okay? Tapos, lagyan siya ng cheddar broccoli soup. One. And another one. And maybe more. Let's see. I like three. Parang I love you. That look. Alright. And mix. Mixing it. Alright. Oh. Ito yung pinakasabaw niya. Ah, si Mrs. ayaw ng broccoli. So, ako naman gusto ng broccoli. So, at plus ito meron cheese. So, siya ayaw niya ng cheese. Ang daming arte. <laughs> ayaw niya ng cheese. Ayaw niya ng broccoli. Tapos ayaw niya yung itlog. Ay, oh, ayaw niya yung, yung yolk. Yung, yung pulang itlog. Tikman natin kung alas nito. Mm. Mm. Ah, parang meron siyang cheddar cheese na merong broccoli so yun lang, easy thank you for watching my videos I'm Sergeant De La Rosa, Marine Veteran I will be making more videos every week if you would like to know more about man cooking and the Marines please support me by subscribing and liking my videos if you have any comments or feedbacks please let me know